இப்ப வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வர்க்க மூலம் காணல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் இது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வர்க்க எண்கள்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா முழுக்கல் இருக்கு இல்லையா சோ முழுக்கல்னா நமக்கு என்னன்னு முழுக்கல் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இந்த முழுக்கல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பரை அதே நம்பரால ஸ்கொயர் பண்ணி வரக்கூடிய எண் தான் வந்து என்னது அந்த எண்ணோடைய வர்க்க எண் இப்போ எடுத்துக்காட்டா நான் ஒண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஒண்ணு அதே நம்பராலேயே மல்டிபிள் பண்ணணும் ஒன்னு இன்ட்டு ஒண்ணு ஒண்ணு அடுத்தது ரெண்டு சோ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு அதே மாதிரி மூணு மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பது நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறு அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஆறு இன்ட்டு ஆறு முப்பத்தஞ்சு சாரி முப்பத்தி ஆறு ஏழு இன்ட்டு ஏழு நாற்பத்தி ஒம்பது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் எழுதிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஒன்று நாலு ஒன்பது பதினாறு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தாறு நாற்பத்தொம்பது அடுத்தது எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு இந்த மாதிரி எண்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா இந்த எண்கள் எல்லாமே என்னது முழு எண்கள் இதில் தானே இருக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா வர்க்க எண்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை பார்த்து வர்க்க எண்கள்னா என்னது ஒன்று நாலு ஒன்பது பதினாறு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தாறு எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அதாவது இது வந்து என்ன மீனிங்கு ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் ரெண்ட ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் மூண ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஸ்கொயர் பண்ணால் வர்க்கப்படுத்தி எழுதியிருக்கிறோம் நாலு ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஸோ அப்போ ஒரு நம்பரை அதே நம்பராலே ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதும் போது கிடைக்கக்கூடிய எண்கள் தான் வந்து என்னது வர்க்க எண்கள் அப்போ அப்படி கிடைக்காத எண்கள் வந்து மீதி இருக்கும் இல்லையா இதுல இப்போ எடுத்துக்காட்டா இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ ரெண்டு இங்க வந்திருக்கா இல்ல அப்ப அது என்ன எண் கிடையாது வர்க்க எண் கிடையாது அப்ப ரெண்டு வர்க்க எண் இல்ல மூணு இருக்கா மூணு இல்ல ஸோ அப்ப அது கிடையாது நாலு இருக்கு அடுத்தது ஐந்து இருக்கா ஐந்து இல்ல அப்ப ஐந்து ஆறு இருக்கா இல்ல அடுத்தது ஏழு இல்ல எட்டு இல்ல ஸோ அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எண்கள்லாம் வந்து என்னது வர்க்க எண்கள் கிடையாது அப்ப இந்த மாதிரி எண்கள் இருந்ததுன்னா இதுக்கு எப்படி நம்ம வர்க்கம் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படிங்கறத தான் இங்க என்ன இந்த டாபிக்ல நம்ம பார்க்க போறது இப்ப வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வர்க்க மூலம் காணல் பார்க்க போறோம் ஸோ அப்போ வர்க்க எண்கள்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஒன்னு நாலு பதினாறு இருபத்தஞ்சு முப்பத்தாறு ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இப்போ எடுத்துக்காட்டா இப்ப நாலுங்கிற எண்ணுக்கு வந்து எப்படி வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாக்கலாம் ஸோ நாலுங்கிற எண்ணுக்கு வந்து வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் போடணும் ஸோ இப்ப நாலுக்கு வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த மாதிரி போட்டோம்னா அதுதான் மீனிங் ஸோ ஈக்குவல் டே இந்த நாலு வந்து என்ன எழுதலாம் டூ ஸ்கொயர் எழுதலாம் இல்லையா ஸோ டூ ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு அடுத்தது இந்த ரூட்டோ ரூட்டுன்னு போடுறோம் இல்லையா இந்த ரூட்டோடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பை ரெண்டுன்னு அர்த்தம் இந்த ரூட்டோடைய வேல்யூ ஒன்று பை ரெண்டு ஸோ இந்த ரெண்ட ரெண்டா கேன்சல் ஆகிடும் மீதி நமக்கு என்ன வரும் ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறேன் அப்போ பாருங்கள் பதினாறு என்னன்னு எழுதலாம் நாலு இந்த அடுக்கு ரெண்டுன்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ரூட் வந்து அதோடைய மதிப்பு ஒன்று பை ரெண்டுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ ரெண்டு ரெண்டை கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நாலு அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நாலோடைய வர்க்கம் மூலம் ரெண்டு பதினாறோடைய வர்க்கம் மூலம் நாலு அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சோடைய வர்க்கம் மூலம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஐந்து முப்பத்தாறோடைய வர்க்கம் மூலம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆறு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ரெண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி வர்க்கம் இல்லாத எண்கள் இருக்குது பாரு என்னன்னது ரெண்டு இப்போ ரெண்டுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டுக்கு வர்க்கம் மூலம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் ரெண்டின் அடுக்கு ஒன்னுன்னு தான் எழுத முடியும் இல்லையா இந்த மாதிரி ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டு மூணின் அடுக்கு ரெண்டு அந்த மாதிரி எழுதுனா மட்டும்தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டா எப்படி வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்போ எந்தெந்த நம்பருக்கெல்லாம் நம்ம வந்து வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கணும் எல்லா நம்பருக்குமே கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் வர்க்க எண்ணுக்கெல்லாம் வர்க்கம் இல்லாத எண்கள் இருக்குது இல்லையா என்னென்னது 
ரெண்டு மூணு ஐந்து அதுக்கப்புறம் ஆறு ஏழு இந்த மாதிரி எண்களுக்கு வந்து வர்க்க மூலம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்ப பார்க்க போறோம் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரெண்டுங்கிற ஒரு எண்ணை எடுத்துக்கிறேன் இந்த எண்ணோடைய வர்க்க மூலம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம் சோ இந்த ரெண்டுக்கு நீள் வகுத்தல் முறைன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த யூஸ்வலான வகுத்தல் முறையை பயன்படுத்தி தான் நம்ம வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன நம்பரால வகுக்கறியோ அதே நம்பரால தான் நீ என்ன பண்ணணும் பெருக்கணும் சரியா வேற எந்த நம்பராலும் பண்ணக்கூடாது இங்க ஒண்ணு போட்டா இங்கேயும் ஒண்ணுதான் இங்க ரெண்டு போட்டா இங்கேயும் ரெண்டு தான் வேற நம்பர் மாத்தி போடக்கூடாது இங்க ஒண்ணு இங்க ரெண்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் போடக்கூடாது சரியா சரி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் ரெண்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ அப்ப ரெண்டுக்கு ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்க ரெண்டும் சேம் நம்பர் போடணும்னு சொன்ன இல்லையா அப்ப ரெண்டு ரெண்டுன்னு போட்டோம்னா என்ன ஆயிடும் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு ஆயிடும் அப்ப நாலு வந்து ரெண்டு விட என்ன ஆயிடுது பெரிய நம்பர் ஆயிடுது கழிக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை விட சின்ன நம்பரா போடணும் என்ன இருக்கும் ஒண்ணு ஓகேவா சோ அப்ப ஒன்னு இன்ட்டு ஒண்ணு ஒண்ணு அப்ப நமக்கு மீதி எவ்வளவு கிடைக்கும் ரெண்டுல ஒண்ணு போயிடுச்சுன்னா ஒண்ணு சரியா அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இந்த மீதி வந்து நம்ம ஜீரோ வர வரைக்கும் தான் நம்ம இதை வகுத்துக்கிட்டே போனா இங்க வரக்கூடிய நம்பர் தான் இந்த ரெண்டோடைய வர்க்க மூலம் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்ல முடியும் சரி இங்க ஒண்ணுதான் வந்துருக்குது ஜீரோ வரல சோ அது இப்ப ஜீரோ வர வரைக்கும் நம்ம வகுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ ரெண்டு இருக்குதா இல்லையா சோ நமக்கு மீதி வந்து ஒண்ணு கிடைச்சிருக்குது அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இங்க இருக்கிற நம்பரால இங்க இருக்கிற நம்பரை பெருக்கணும் சப்போஸ் நான் ஒண்ணுன்னு போடுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்னு இன்ட்டு ஒண்ணு ஒண்ணு போட்டு நீங்க ஜீரோன்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவா ஆனா ரெண்டுல பதினொன்னு இருக்கா இல்ல இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு புள்ளி வச்சுக்கணும் சரியா அப்படி புள்ளி வச்சுக்கிட்டா நம்ம இங்க என்ன பண்ணலாம் எத்தனை ஜீரோ ஒன்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் சோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோவா சேர்க்கணும் சரியா சோ ரெண்டு ஜீரோ நான் சேர்த்திருக்கேன் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க என்ன நம்பர் இருக்குதோ அந்த நம்பரை ரெண்டால மட்டும்தான் பெருக்கணும் வேற எந்த நம்பராலையும் பெருக்க கூடாது இப்ப இங்க ரெண்டு இருக்குது அதனாலதான் ரெண்டால பெருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் அர்த்தம் இல்லை சோ மூணு இருந்தாலும் சரி ஐந்து இருந்தாலும் சரி எந்த நம்பர் இருந்தாலும் இங்க எந்த நம்பரால வகுக்கிறியோ அந்த நம்பரை வந்து எதால தான் பெருக்கணும் ரெண்டால மட்டும்தான் பெருக்கணும் சோ ஒன்னு இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இங்க என்ன நம்பர் போடுறையோ அதே நம்பர் தான் இங்கேயும் போடணும் மாத்தி போடக்கூடாது இங்க என்ன கண்டிஷன் சொல்லணுமோ அதே கண்டிஷன் தான் சரி இப்ப நான் வந்து இங்க ஐந்து அப்படின்னு போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ இங்கேயும் ஐந்து தான் போடணும் சோ அப்ப அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு எவ்வளவு ஆயிடும் நூத்தி இருபத்தஞ்சு ஆயிடும் அப்ப நூறை விட அது என்ன ஆயிடுது அதிகமா போயிடுது சோ அப்ப அது எப்படி இருக்கணும் நூறை விட குறைவா இருக்கணும் அப்ப நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணணும் குறைக்கணும் சோ அப்ப நாலு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சோ அப்ப நாலு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு எவ்வளவு வரும் தொண்ணூத்தி ஆறு சோ அப்ப நூறுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஆறு நான் என்ன பண்றேன் கழிக்கிறேன் சோ அப்ப கழிச்சா மீதி என்ன கிடைக்கும் நாலு சோ நம்ம இங்க புள்ளி வச்சிருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்னும் எத்தனை ஜீரோ ஒன்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் மறுபடியும் நான் என்ன பண்றேன் ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கிறேன் சரியா அடுத்தது என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் ஜீரோ வர வரைக்கும் நம்ம வகுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் சோ அப்ப இங்க ரெண்டு நாலு இருக்கு சோ அப்போ இந்த ரெண்டு அப்படியே போட்டுக்கணும் இந்த நாலு மட்டும் என்ன பண்ணணும் ரெண்டால பெருக்கணும் சரியா இங்க எப்படி ஒன்னா ரெண்டால பெருக்கி போட்டோமோ அதே மாதிரி இந்த நாலையும் ரெண்டால பெருக்கி போடணும் சோ அப்ப நாலு ரெண்டால பெருக்குனா எவ்வளவு எட்டு சரியா அடுத்தது இங்கயும் இங்கயும் சேம் நம்பர் போடணும் சப்போஸ் நான் வந்து இங்க ரெண்டுன்னு போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு டெஃபினட்டா அது என்ன ஆகும் நானூறை விட அதிகமா போயிடும் அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா குறைக்கிறேன் சோ குறைச்சுன்னா என்ன ஒண்ணு ரெண்டை விட சின்ன நம்பர் ஒண்ணுதான் அப்ப ஒண்ணு இருநூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணால நான் என்ன பண்றேன் பெருக்கிறேன் சோ அப்ப ஒண்ணு இன்ட்டு இருநூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு இருநூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு சோ இப்ப என்ன பண்றேன் நானூறுல இருந்து இருநூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு கழிக்கிறேன் சோ கழிச்ச மீதி நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் நூத்தி பத்தொன்பது கிடைக்கும் சரியா அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணணும் ஜீரோ வந்துடுச்சா வரல அப்ப என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் வகுக்கணும் சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு அப்படியே போட்டுக்கணும் இந்த எட்டு அப்படியே போட்டுக்கணும் இந்த ஒன்னை மட்டும் என்ன பண்ணணும் ரெண்டால பெருக்கணும்
இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் இங்கேயும் இங்கேயும் சேம் நம்பர் போடணும் சரியா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் நாலு நாலு போடுறேன் ஸோ அப்போ நாலு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி சாரி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி நாலால் பெருக்கணும்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா பதினோறாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு கிடைக்கும் சரியா இதை நீங்கள் வந்து சைடில் பெருக்கி போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அப்படி பெருக்கணும்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதை கழிக்கிறோம் ஸோ இதை கழிச்சோம்னா இப்போ பதினோறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் பதினோறாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு போயிடுச்சுன்னா மீதி நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆறுநூற்றி நாலு இருக்கும் சரியா ஸோ மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் இதே மாதிரி ஜீரோ வர வரைக்கும் நம்ம வகுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி வகுத்தா நமக்கு டெஃபினட்டாக ஜீரோவே வராது இது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ இந்த நாலு ஒன்று நாலுன்ட்டு இதுவும் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ரெண்டுங்கிற நம்பரோடைய ரூட் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதோடைய மதிப்பு என்னது ஒன்று புள்ளி நாலு ஒன்று நாலு எக்ஸெட்ரா சரியா அப்போ இது எப்படி இருக்குது இந்த எண்ணெய் ஒன்று புள்ளி நாலு ஒன்று நாலுங்கிறது தசம எண்ணாக இருக்குது அதே மாதிரி அந்த நம்பர் மறுபடியும் வந்திருக்குதா சுழல் இதுவா சுழல் இதுவா வந்து வரல அப்போ முடி உற்றதா இருக்குதா முடி உற்றதாவும் இல்லை அப்போ அந்த தசம எண் எப்படி இருக்குது முடி அற்றதாக இருக்குது சுழல் தன்மை அற்றதாக இருக்குது அதான் வந்து நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம்